பொருளே ஸ்ரீராமனே ரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே ஸ்ரீராம சரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே மங்கள ரூபம் மங்களமருள்வான் மனதிலே தியானம் செய் ஸ்ரீ நரஹரி பல சுகங்களை தருவது ராமாயண சுபகாவியம் காலம் கடந்து கொண்டிருக்கிறது தடை தாண்டும் விடை அறிந்த பிறகும் கூட கடல் தாண்டும் விடை தேடுகின்றோம் நம் விதி அதுவே சமயம் கடந்து செல்கின்ற கணத்தில் சோகம் கரைவது வழக்கம் இருப்பினும் தூய சேத்தையை கரை கடந்து சென்று காணாததா சோகமும் கரை கடக்க தவிக்கிறது துஷ்ட ராவணன் சீத்தை தன்னை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு கொடுத்திருக்கும் காலக்கெடு காலமாகி கொண்டிருக்கிறது லக்ஷ்மணா என் மனமும் காயமாகிவிட்டது நாம் சமுதிரத்தை கடப்பது எப்பொழுது துஷ்டனை கொல்வது எப்பொழுது தூய வழி ஏற்பது எப்பொழுது வாமகனி வணக்கம் மாதா அவர்களே தீர்காயுளை பெறுவாய் பரமசிவன் பக்கம் இருக்க துக்கம் ஏது ஆசனத்தை ஏற்றுக்கொள் மாதா எமக்கு பாதை காட்டி நல்லருள் தர வேண்டும் முதலில் உன் குழப்பம் என்னவென்று கூறு தமையனான மகாராஜா ராவணன் எம்மை நாட்டை விட்டு வெளியேறும்படி கூறினார் என்ன கூறுகிறாய் அவர் சௌபாகியம் துர்பாகியம் ஆகிவிட்டார் எப்போது அந்த பதிவிரதையான சீதையை இங்கு கவர்ந்து வந்தாரோ அன்றே நீதி அயர்ந்து விட்டது என்று தமையனிடம் கூறினோம் அது பாவம் என்றோ மரணம் உரசிய போதும் தாம் கவர்ந்து வந்த சீதையை இலங்கையின் அரசியாக்குவோம் என்று கூறினார் பானத்தோடு பாவம் அழிக்கும் இறைவன் பக்கம் வந்து விட்டாரம்மா ராமச்சந்திரமூர்த்தி மகா பராக்கிரமம் பொருந்திய சுக்ரீவரின் சேனையோடு லங்கையை நோக்கி வந்து விட்டார் மாதா போர் நிகழக்கூடாது என்று நான் எண்ணுகிறேன் ஊழ்வினையை நீக்குங்கள் என்று உடன் பிறந்தவரிடம் கூறினேன் இங்கு தூது வந்த அனுமானே இலங்கையை அடித்து இதயத்தை துடிக்க வைத்துச் சென்றார் அவரை தூது அனுப்பி அவர் சேனையோடு வந்தார் இலங்கையில் துரும்பு கூட மிஞ்சாது புரியவில்லை அம்மா அறிவுரையை அலட்சியம் செய்யும் அகங்காரம் சம்ஹாரமாவது உறுதி புவியில் இந்த யுத்தம் நேர்ந்தா ராவணரின் இறுதி உறுதியாகிவிடும் யாம் வாதத்தால் கூறிய புத்திமதியை தமது பாதத்தால் பதில் அளித்து விட்டார் சபையில் பலர் முன்னிலையில் அவர் தமது பாதங்களால் எம்மை எட்டி உதைத்தார் லங்கையை விட்டு சென்றுவிடு என்று உரைத்தார் மாதா லங்கை யுத்தத்தால் அழியும் என்று உணர்ந்தும் விட்டு சென்றார் எம்மை குலத்ரோகி என்று கூறிவிட மாட்டார்களா எமது நண்பர்களின் அறிவுரை யாதெனில் யாம் சென்று ராமனிடம் சரணடைய வேண்டுமா தெளிந்த அறிவுரைதான் இது இருப்பினும் நீ ஒன்றை மறக்க கூடாது நீ அவர்களது சத்ருவின் உடன் பிறந்தவன் ஒருவேளை நீ அங்கு சென்ற பிறகு உன் சகோதரன் இழைத்த குற்றத்திற்கு அவர்கள் உன்னை தண்டித்து விடக்கூடாது அப்படியெனில் தாயே 
யாம் எதை எதிர்பார்த்து ராமனிடம் செல்வது உயிர் பலியை புரியவில்லை தாயே ஆம் மகனே பிராணத்தையே சமர்ப்பிப்பதாக ஸ்ரீ ராமனிடம் கூறு உன்னை விரோதியாக பார்த்து உன்னை வதம் செய்தார் என்றார் உன் மக்களுக்காக தீங்கிழைக்காத லங்கை மக்களை காப்பதற்காக உன் உயிர் பலியானதாக சரித்திரம் எழுதட்டும் அக்கருணை கடவுள் உமக்கு சரணாகதி தருவதாக வாக்களித்தான் உன் புண்ணியமே உன்னை காப்பதாய் எண்ணிக்கொள் அப்புண்ணியன் நீ கண்ணியன் என்பதை அறியட்டும் தங்கள் ஆணைப்படியே நடக்கிறேன் இறையருள் பெறுவாய் சினத்தால் இனத்தை பிரிவதா விபீஷ்டரை லங்கை விட்டு செல்ல கூறினீர்களா விபீஷ்ணன் ஒரு குல துரோகி மகாராணி சபையில் எம்மை இகழ்ந்தான் விரோதியை புகழ்ந்தான் சினம் மேலோங்கியதால் அவனுக்கு லங்கையை விட்டு செல்லும் தண்டனை வழங்கப்பட்டது மன்னிக்க வேண்டும் அண்ணா வணக்கம் அண்ணியாரி துரோகி இன்னும் நீ லங்காபுரியில் தான் உள்ளாயா உன் மானம் போனதோடு பிராணனும் போக வேண்டும் என்று வந்தாயோ என்ன அரசே மன்னியும் விளங்க பேதையின் போதையால் பாதை தவற வேண்டாம் என்று வேண்டி கேட்டுக் கொள்கிறோம் பகைவனின் வேண்டுதலும் தீண்டுதலும் என் இதயத்தை உருக்கியதில்லை உன்னை கொன்று விடுவதற்குள் சென்றுவிடு சுவாமி தாங்கள் இவரை மன்னிக்க கூடாதா மன்னிப்பா யார் இவனுக்கா இவன் சதி செய்கிறான் ராவணனுக்கு ருதிப்பாடுகிறான் அந்த வனவாசி ராமனுக்கு எமக்கு கேடு செய்கிறான் ராமன் ஈடில்லை என்கிறார் இவன் ராமனின் அடிமை என எதிர்த்து வாதம் செய்தவனை என் பாதத்தில் இட்டு மிதிக்கிறேன் பிராணத்தை இழந்தாலும் தர்மத்தை இழக்க மாட்டேன் நாம் அழிந்து விடுவோம் என்று அஞ்சுகிறேன் ஆகையால் தான் சீதையை ராமனிடம் ஒப்படையுங்கள் என்று கெஞ்சுகிறேன் அனல் பொங்கும் அத்தலோடு இருக்கும் இறைவனை எதிர்க்க துணியாதீர்கள் துரோகி முடிந்ததடா உன் கதை சீதா விதியின் சக்தி இது நல்ல நிலத்தில் விதைக்கப்பட்ட விருட்சம் பகலவன் ஒளியின்றி காய்ப்பதில்லை எவன் ஆயுள் முடிவுக்கு வருகிறதோ அவன் மற்றவருக்கு செவி சாய்ப்பதில்லை அதே வகையில் இன்று ராவணன் புண்ணியரான விபீஷணரின் புத்திமதியை மதிக்கவில்லை லங்கையில் எஞ்சியிருந்த தர்மமும் வெளியே செல்கின்றது ஏனெனில் மகாராஜா விபீஷணர் லங்கையை விட்டு செல்கின்றார் லங்கையில் வாழ்ந்த தர்மாத்மா ஒருவன் லங்கையை நீங்கியே சென்றானே ராமனின் தரிசனம் பாப விமோச்சனம் என்று விபீஷணன் நீங்கே சென்றானே ராவணன் மறந்தான் தம்பியை துறந்தான் தங்களது புத்திரர் மகாராஜா விபீஷ்ணர் லங்கையை விட்டு செல்கிறார் செல்ல வேண்டாம் என்று தாங்கள் வந்து கூறுங்கள் பெரும் தடைகளை தாண்டிய வெள்ளம் அணைகளையும் உடைத்தெரியும் 
அதுபோல் விபீஷணனின் பயணத்தில் இனி மாற்றம் இருக்காது மாதா ஆம் மண்டோதரி விபீஷணனை இலங்கையை விட்டு செல் என்று தண்டனை அளித்து தமது இனம் பிழைக்கும் இறுதி வாய்ப்பையும் இழந்து விட்டான் ராவணன் விபீஷணன் ஒரு நல்ல மந்திரி ஆவான் ராவணனுக்கும் முழு அரக்க இனத்திற்கும் இறக்க குணத்தோடு அறிவுரை கூறி வந்தான் அவன் இங்கிருந்து சென்ற பிறகு சுற்றி இருக்கும் மற்றவர்கள் அறிவு கூர்மையும் மற்றவர்கள் ராவணனது குற்றங்களை வாழ்த்துவார்கள் நல்லவர்களை தாழ்த்துவார்கள் தர்மத்தை வீழ்த்துவார்கள் அவர்களில் உமது புத்திரனான இந்திரஜித்து மடங்குவார் தகப்பனை போல் அகங்காரம் மேலோங்கி சிருஷ்டியிலேயே பலசாலி என்று மது இழந்து பிதற்றுகிறான் மாதா யாம் ஒரு சொப்பனம் கண்டோம் தாயே ஐஸ்வர்ய லட்சுமி வீரலட்சுமி விஜயலட்சுமி போன்றவர்கள் லங்கையை விட்டு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது இப்பொழுது தர்மம் நியதி விவேகம் நல் எண்ணத்தின் ரூபனான தர்மாத்மா விபீஷணனும் லங்கையை விட்டு சென்று விட்டான் உன் குங்குமத்திற்கு ஆபத்து என்பதை நான் உணர்ந்து விட்டேன் பையகம் போற்றிய பகை வரை நடுங்க செய்த ராவணன் தன் அழிவின் பயணத்தை துவங்கி அங்கு பார்த்தாயா ஆகாய மார்க்கமாக அரக்கன் வருகிறான் அவர்கள் நம் பகைவர்கள் தான் ஆயுதங்களோடு ஆயத்தமாக இருங்க நீ சென்று மகாராஜா சுக்ரீவரை அழைத்து வா மகாராஜா சுக்ரீவரை மகாராஜா சுக்ரீவரை அவர்கள் நெருங்கி வந்தால் நொறுங்க வேண்டும் அவர்கள் சிரசு இணங்காத பகைவன் வணங்குவானா வணங்குகிறேன் எமது புத்திக்கு எட்டியதை ஆம் உரைக்கிறோம் தாம் கிஷ்கிந்தையின் அரசரான மகாராஜா சுக்ரீவர் தானே உன் புத்தியை பற்றி கவலை இல்லை உன் சக்தியை பற்றி தான் கவலை நீ யார் என்று கூறு எங்கிருந்து வந்துள்ளாய் எங்களிடம் உண்மையை மட்டும் கூறு யாம் எதை கூறினாலும் அது சத்திய வார்த்தைகளாயிருக்கும் யாம் லங்காதிபதி மகாராஜா ராவணரின் தம்பியான விபீஷணன் ஆகும் எமது தமையன் எமது அறிவுரையை மதிக்காது எம்மை நாட்டை விட்டே விரட்டிவிட்டார் அதன் பிறகு ரகுபதி ராமரிடம் சரண் புக எமது மித்திரர்களோடு வந்துள்ளோம் நீ லங்காதிபதி ராவணனின் சகோதரனா ஆம் யாம் அவரது தம்பியாவும் உன்னை நாடு கடத்தும் அளவிற்கு அப்படி நீ என்ன அறிவுரையை வழங்கினாய் எப்பொழுது அவர் சீதாதேவியை கவர்ந்த லங்காபுரிக்கு வந்தாரோ அன்று முதல் எங்களுக்குள் பேதம் உருவார் முடிவுரை நெருங்கியது என்று அறிவுரை வழங்கினேன் சீதாதேவியை சகல மரியாதையோடு பகவான் ராமரிடம் ஒப்படைத்து அவரிடம் மன்னிப்பு கோருங்கள் என்றோ இருப்பினும் அகங்காரத்தால் எமது அறிவுரைகளை உதறி தள்ளினார் ஆனால் இன்று அதற்கெல்லாம் மகுடம் வைத்ததற்கு இணையாக பலரது முன்னிலையில் எம்மை உதைத்து தள்ளினார் மரியாதைக்குரிய அரசே யாம் எமது இல்லத்தை சகோதரன் என்ற உள்ளத்தை அதோடு எமது தேசத்தையும் விட்டு பகவான் ராமரின் சரண் புக வந்துள்ளோம் 
எமது இறைவனை தரிசிக்க எங்குகிறோம் அரக்கணே இன்னலோடு வந்திருக்கும் உன்னை என்ன செய்யலாம் என்று அண்ணல் கூறும் வரை நீ அங்கேயே நிற்க வேண்டும் கீழே இறங்கினால் உயிர் மேலே போய்விடும் தங்கள் உத்தரவுப்படி ஆகட்டும் இவன் சதி செய்தால் அவன் விதியை முடித்து விடுங்கள் என்ன தைரியமாக தன்னை ராவணனின் தம்பி என்கிறானா ஆம் இளையவரே அருள் விளங்கும் முகத்தோடு பொருள் விளங்க பேசுகிறான் தன் அண்ணனை பகைத்துக் கொண்டு நம் அண்ணனிடம் சரணாகதி பெற வந்துள்ளானா ஞாயிறு குல திலகமே நடக்க வேண்டியவைகளை தாமே கொடுத்த தங்கள் அபிப்பிராயம் என்ன ரகுகுலநாதா வந்தவன் ஒற்றனாக கூட இருக்கலாம் அவன் ஒரு அரக்கன் அவனை நம்புவது நல்லதல்ல அரக்கனிடம் இறக்கம் காட்டாதீர்கள் சரணாகதி என்று சேர்ந்துவிட்டு நாளை நாம் கண்ணையர்ந்த சமயத்தில் நம் கதை முடிக்கவும் துணியலாம் வானர அரசை அண்ணலின் பாதத்தில் சரணடைந்து விட்டால் அவனுக்கு தீய குணம் தோன்றாது அவரது பெயர் என்னவென்று கூறினார் விபீஷணனாம் என்ன விபீஷணர் வந்திருக்கிறாரா மழை தொட்டு செழிக்கும் பயிர் போல அவர் பெயர் சொன்னதும் உவகை கொள்கிறாய் ஆனால் அவர் தனியாக வரவில்லை உடல் பெருத்த வீரர்கள் உடன் வந்திருக்கின்றனர் அவர்கள் தஞ்சம் புக வந்ததில் ஏதோ வஞ்சம் இருக்கிறது அறக்க இனத்தில் பிறந்தவன் என்பதால் அவனிடமும் அழிக்கும் யுக்திகள் இருக்கலாம் சிற்பியின் வயிற்றில் நல் முத்து பிறக்குமே ஆனால் அறக்க இனத்தில் அன்பானவர் பிறக்க மாட்டாரா லங்கையில் அன்னை சீதையை தேடிக் கொண்டிருக்கும் போது யாம் விபீஷ்ணரின் இல்லத்திற்கு சென்றோம் அவர் உள்ளத்தை அறிந்தோம் அறக்கர்களின் மத்தியில் ராமநாமம் ஜபித்தார் அன்னை இருக்கும் அசோக வனத்தை அவர்தான் எமக்கு உரைத்தார் பிரபு அவர் தங்களது பரம பக்தர் அன்பின் உருவம் அவர் சரணாகதி பெற வந்துள்ளார் எமது வேண்டுகோள் யாதெனில் தங்களை தேடி வந்தவர்கள் வாடிச் செல்லக்கூடாது ராமச்சந்திர மூர்த்தியே அறக்க இனத்தை மொத்தமாக அழித்திடும் யுத்தத்தை நடத்திட தாம் சமுத்திரம் வரை வந்துவிட்டீர்கள் என்று அறக்கர்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் இந்த சமயத்தில் விபீஷணன் தமது சகோதரனை பகைத்துக் கொண்டு வெளியேறுவது ஏதோ கபட நாடகமோ என்று என் உள்ளம் கூறுகிறது உற்ற கணத்தில் தமது தமையனை விட்டு விலகி இருக்கிறார் உடன் பிறந்தவருக்கு துரோகம் செய்பவரை தாங்கள் நம்ப வேண்டுமா பரதன் லக்ஷ்மணன் சத்ருகனன் போன்ற தம்பிகளை இவ்வையகத்தில் என்ன திரிலோகத்திலும் பார்க்க இயலாது ஆகையால் உங்கள் சகோதர பாசத்தை மற்றவரிடம் எதிர்பார்க்க இயலாது வானர் அரசி சபையின் அபிப்பிராயத்தை அறிந்த பிறகு எமது மனதில் உள்ளதையும் தங்கள் முன் தெரிவிக்கின்றோம் அதன் பிறகு நிர்ணயத்தை கூறுங்கள் முகம் காணாமல் அகம் இருப்பதை அறிய இயலா விபீஷ்ணர் தர்ம பாதையில் சென்றிருக்கலாம் மனதில் கபடை எண்ணத்தோடும் வந்திருக்கலாம் இருப்பினும் அன்பை ஏற்பவன் தோற்பதே இல்லை கதியற்று சரணாகதி அடைபவரை ஒரு அரசன் ஏற்க வேண்டும் அவர்களுக்கு அவயம் அளிக்கவில்லை எனில் பிரம்மஹத்தி தோஷம் வந்து சேரும் அவர்களுக்கு அருள் அளித்தால் அஸ்வமேத யாகத்திற்கான புண்ணியம் கிட்டும் நட்பு நாடி நம் பக்கம் வந்தவரின் துயர் துடைத்த உயிர் அளிப்பு எமது நிர்ணயம் இதுவே நம்மிடம் சரண் புக வந்தோருக்கு அமைதி கிடைத்தாக வேண்டும்
വൈകൊണ്ട് അധിപതിയെ വയ്യകത്തിൻ വിധിയെ രഘുപതി രാഘവ ഇന്ത അടിമയെ ആളവ രാമനാമമേ യമത് ശ്വാസമാകും ഇന്ത വിഭീഷണം തങ്ങൾ ദാസനാവും മഹാരാജാ രാവണറെ പലമുറെ എച്ചരിത്തേൻ രാമചന്ദ്രറിൻ മനവി അറക്ക വംശത്തെ അഴിക്ക വന്നിരിക്കും ലക്ഷ്മിദേവിയിൻ അംശം എന്നു ഉറയ്ത്തേൻ പൊല്ലാങ്കൈ മറന്ന് സീതാദേവിയെ ശ്രീരാമരിടം ഒപ്പടെത്തു വിടുങ്കൾ എന്നു കൂറിനു രാവണനുക്ക് ഉപദേശമളിത്തേൻ അതിനാൽ ഇപ്പോഴത് ദേശമിന്റി നിൽക്കുറേൻ സിനം കൊണ്ട് എന്നെ വധം ചെയ്യ തുറത്തിനാ മരണഭയം മേലോങ്ങി ഉമതിയിന്ത ദാസൻ തമത് നാൽക്ക് മന്ദിരികളോട് അഭയം തേടി തങ്ങൾ പാദം വന്നു തങ്ങൾ കരുണയ്ക്ക് എല്ലയില്ലേ നാൻ തേടിച്ചല്ല വേറെ ശരണം ഈ പൂവിയിൽ ഇല്ലേ പ്രജാപതിയെ എമ്മെ ഏറ്റുകൊള്ളുങ്കൾ ഇല്ലയേൽ ഇങ്ങേയേ കൊല്ലുങ്കൾ വിരോധിയെ വിട്ട് വിലകിവിട്ടീർകൾ ആകയ താം യമത നൺപരാവീർകൾ തുൻപം എന്ന പൂർവയെ കളിതെരിയെങ്കൾ എങ്ങൾ നട്പന്റെ ആസനത്തെ അലങ്കരിയെങ്കൾ പ്രഭു പദേ പദേക്കും ഇതയമോട് വന്നവനക്ക് അന്ത പരമപദത്തെ മിഞ്ചും നട്പന്റെ സ്ഥാനത്തെ തരുവീരീർ യമക്ക അതർക്ക് തഹദിയില്ലേ പ്രഭു തങ്ങൾ തന്മയിൽ ഉന്മയി ഇരിക്കരത് ഇതുവേ തങ്ങൾ പെരുന്തന്മ ഇലങ്കൈ കരസേ ലങ്കൈക്ക് അരസന ഇരുപ്പിനും പ്രഭു ഇന്തുവരെ ലങ്കയെ ആൾവത് മഹാരാജാ രാവണർ ധാനി ആളും കാലം വീഴും കാലമാകി വിട്ട അവൻ അഴിവ് നെരുങ്ങി വിട്ട അവനക്ക് പിറക് അന്ത ലങ്കയെ നരിയാസനത്തെ അലങ്കരിക്ക പോവത താങ്കൾത ഏനെന്റാൽ എൻ വായിലാക നാവിലിരിക്കും കലൈവാണി ബുങ്കളെ ലങ്കേസൻ എന്നഴിത്ത യമത ബാണത്തിർക്കിണയാക യമത വാക്കും പൊയ്പതേ ഇല്ലേ താം ലങ്കേ കരസരാവ ദൂരുതി രാവണൻ പുണ്യ കുവിയൽ പോണ്ട തങ്കളെ പുറം തള്ളി ഇരിക്കറാ അവനുക്ക് ബുദ്ധി പുകട്ട യാമുങ്കൾക്ക് അരസമകടം തർവു മഹാരാജ സുഗ്രീവരെ ലക്ഷ്മണ ഇനി നമ്മ അനിവർക്കും ഉച്ചത്തോഴ് വിഭീഷണർത ലക്ഷ്മണ ആണയിടുങ്കൽ രാമണ്ണ സമുദ്രത്തിൻ പവിത്ര നീരെ എടുത്തു വാ ും സമുദ്രം തങ്ങൾ വിധിയെ മാറ്റട്ടും വിഭീഷണരെ യമത് സേനയെ മുന്നിരുത്തി അതേ പവിത്ര നീരിനാൽ ലങ്കയിൻ ഉയർ ഒളിയാണ് വരുങ്കാല മഹാരാജ വിഭീഷണർക്ക് രാജ്യാഭിഷേകം തുവങ്കട്ട് ഗതി എന്നു രാമനെ അടൈന്ദതും സർവപ്രണാഗതി തന്നെ രാമൻ അരുളിനാൻ ke 
லங்காதிபதி விபீஷணரே இனி லங்கையின் ஆட்சியை தெய்வம் நின்று வாழ்த்துட்டும் மகாராஜா விபீஷ்ணரே கோதண்டம் தாங்கிய குளத்தின் தெய்வம் பிரபு ஸ்ரீ ராமரின் நட்பை தாங்கள் அடைந்து விட்டீர்கள் கனையிருக்கும் கடவுளுக்கு ராவணனை அழிக்க துணையிருங்கள் பிறகு வரம் பெற்ற ராவணனை இணைந்த கரமாய் அழிப்போம் என்ன கூறுகிறாய் சார் துளனை விபீஷ்ணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்ததா ஆம் மகாராஜா மகாராஜ சுக்ரீவர் மற்றும் சேனையை முன்னிறுத்தி அவரை லங்கைக்கு அரசர் என்று அழைத்து மகுடத்தையும் சுட்டிவிட்டார்கள் யாச்சகம் பெறும் ஒருவன் இன்னொரு பிச்சைக்காரனை அரசனாக மாற்றியிருக்கிறானாம் அதற்கந்த குலதுரோகி எம்மை ஒழிக்க யுத்தத்தில் உதவி புரிவானாம் எமக்கென்னவோ சுக்ரீவனை பார்த்தால் தான் பரிதாபமாக தோன்றுகிறது அவன் கிஷ்கந்தையின் வைபவத்தை விட்டுவிட்டு அந்த வனவாசிகளோடு சேர்ந்து வனத்தில் சுற்றி திரிகிறான் பெரும் மூடனாய் தெரிகிறான் அறிவொளிகளின் பட்டியலை தமது சேனையையும் சேர்த்துக் கொண்டு விட்டான் இன்று இல்லையேல் நாளை கிஷ்கிந்தைக்கு திரும்பும் அவன் சேனை ஏனென்றால் சமுத்திரத்தை கடந்து வருவதற்கு வழியும் இல்லை வானர வீரர்கள் உண்பதற்கு உணவும் இல்லை எத்தனை காலம் சமுத்திர கரையை பார்த்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இல்லை மேகநாதா சத்ருக்களை எப்பொழுதும் குறைவாய் மதிப்பிட்டு விடாதே வார்த்தையை உச்சரிப்பதற்குள் எச்சரிக்கையாயிருத்தல் நன்று ஆட்டனார் அவர்களே தாம் என்ன கூற எண்ணுகிறீர்கள் ஒற்றனின் செய்திக்குள் இருக்கும் உட்கருத்தை உச்சரிக்க எண்ணுகிறேன் எப்படி அந்த ராமன் விபீஷ்ணனுக்கு ராஜ்யாபிஷேகம் செய்தானோ அதே போல் முன்னொரு நாள் சுக்ரீவனையும் அரசனாக்குவேன் என்றான் அன்று அவன் கூறியதைப் போல வாலியை அழித்து ஆட்சியை அளித்தான் சுக்ரீவன் அரசனாகிவிட்டான் என்று விபீஷ்ணனை அரசன் என்று அறிவித்து லங்கையில் பிளவை உண்டாக்க துணிந்துவிட்டான் உமது செய்கையை விரும்பாத சிலர் அந்த விபீஷ்ணனுக்கு துணை போய் விடுவார்கள் சுக்ரீவனைப் போல விபீஷ்ணன் நாளை மன்னனாவான் என்று இன்றே எண்ணியிருப்பார்கள் கிராம தூத ஹனுமான் நமது லங்கையை எரித்தது மட்டுமல்ல உன் வீரத்தை தோலுரித்தும் சென்றான் இந்த சமயத்தில் எச்சரிக்கையாய் செயலாற்றுவதே உரிய செயல் ராமனின் நேர்மையையும் புத்தி கூர்மையையும் அவனது ஆயுதத்தை கொண்டே அழித்து காட்டுகிறேன் சுகனை இங்கே அழைத்து வாருங்கள் மகாராஜா லங்கேஸ்வரருக்கு சுகனின் கோடான கோடி வணக்கம் சுகனே எமது சகோதரன் விபீஷ்ணன் எமது விரோதியான ராமனோடு இணைந்து விட்டார் 
அது மட்டுமல்ல சுக்ரீமனின் சேனை இருக்கும் பலத்தில் தான் ராமன் நம் லங்கை மீது படையெடுக்கவும் துணிந்து விட்டார் இப்பொழுதே நீ சமுத்திரத்தை கடந்து சென்று சுக்ரீவனிடம் எமது வேண்டுகோளை தெரிவித்துவிடு அவன் ராமனை விரோதிக்க வேண்டும் எமக்கு கை கொடுக்க வேண்டும் எண்ணம் ஈடேறுவது எளிதல்ல சுகனே இருப்பினும் எமக்கு உமது சாமர்த்தியத்தின் மீது நம்பிக்கை உள்ளது உன்னால் தோன்றவிருக்கும் யுக்தியால் சுக்ரீவனது புத்தி மாற வேண்டும் அவன் படை கிஷ்கந்தக்கு செல்ல வேண்டும் உத்தரவு லங்கேஸ்வரரே மகாராஜா சுக்ரீவரே மகாராஜா விபீஷ்ணரே லங்கைக்கு அருகில் வந்தும் கூட நாம் அதை சென்றடையாமல் இருப்பது இதயத்தை கணக்க செய்கிறது பாவி ராவணன் எமது சேத்தியை எங்கு கொண்டு சென்றான் என்று தெரியாமல் தெரிந்தோம் இப்பொழுது உண்மை தெரிந்து விட்டது இப்பொழுதும் சிலை போல் நிற்கின்றோம் நாம் இக்கரையை நெருங்கிவிட்ட செய்தி சீதைக்கு போய் சேர்ந்திருக்கும் நம் சேனை இலங்கையில் பாதம் வைத்து ராவணனை அழிக்கும் கணத்திற்காக காத்துக் கொண்டிருப்பாள் திரண்ட தோள்கள் இருந்தும் கூட வெற்றி வேறு திசையில் புரண்டு ஓடுகிற நம் பயணம் துவங்கிய இடத்திலேயே துவண்டு விட்டது இதே கலக்கம் சீதையின் இதயத்தையும் ஒழுக்கும் எங்கள் நிலைமையில் மாற்றமோ முன்னேற்றமோ இல்லை ராவணன் சீதை கழித்திருக்கும் ஒரு மாத அவகாசமோ முடிவை நோக்கி வேகமாய் செல்கின்றது மகாராஜா விபீஷ்ணரே தாங்கள் உபாயம் கூறுங்கள் நாம் சமுத்திரத்தை கடக்க மார்க்கம் உள்ளதா லங்கையை போய் சேர ரகசிய மார்க்கம் உள்ளதா மாய இலங்கைக்குள் செல்ல ஏதேனும் ஒரு மார்க்கம் இருக்கும் விபீஷ்ணரே நீரை தாண்டி செல்லும் மார்க்கத்தை தவிர வேறு ஒரு மார்க்கமே இல்லை மகாராஜா விபீஷ்ணரே மனதில் நம்பிக்கை என்ற அருள் இருளாய் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது இதயத்தின் இந்த இருள் எனது சித்தத்தையும் கலக்குகின்றது எம்மால் இயலவில்லை என்ற எண்ணம் என் மனதில் நித்தம் ஒரு யுத்தம் நிகழ்த்துகின்றது எமது பொறுமை எல்லையை மீறி கொண்டிருக்கிறது இதயத்தில் துக்கம் மட்டுமே மிஞ்சுகிறது ராமண்ணா யார் சுந்தரி தங்களது மனைவி எமது மனைவியா லங்கேசனின் மனைவியா மறைந்திருக்கும் அழகே மணாளனிடம் வெட்கம் எதற்கு முகம் காட்டு சுந்தரி சொர்ணமே உன் சௌந்தர்யம் அதை யாம் காண வேண்டும் கட்டழகின் பெட்டகத்தை உன் உடலில் காண்கிறேன் அழகின் நீரூற்று நீ இருப்பினும் நமக்கு விவாகம் எப்பொழுது நடந்தது இன்னும் நடக்கவில்லை கூடிய விரைவில் நடக்கும் முகூர்த்தம் கூட குறைக்கப்பட்டு விட்டது 
எப்பொழுது பிரபு ஸ்ரீராமர் லங்கைக்கு வருகிறாரோ அப்பொழுது நீ என்ன உளறுகிறாய் ஏனெனில் எவராயினும் தமது இறுதி சுவாசம் நின்றவுடன் தான் எம்மை விவாகம் செய்கிறார்கள் யார் என்று கூறு எமது பெயர்தான் மரணம் வாராவனீஸ்வரா எம்மை ஆலிங்கனம் செய்து கொள் உயிரை விடு என்னை தொடர் எமக்கு அன்பை கொடு வாராவனா உயிரை கொடு என்னவாயிற்று சுவாமி ஏன் உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தீர்கள் கண்களில் பயம் தெரிகின்றது பயமா எமக்கு என்ன பயம் யாரை கண்டு நான் அஞ்சுவேன் நீ உறங்கு மகாராணி தாங்கள் சுவாமி என்னை பற்றி கவலைப்படாதே யாம் தங்களது மனைவியாவோம் தாங்கள் நிம்மதி இழந்து தவிக்கையில் யாம் எவ்வாறு உறங்க இயலும் உங்கள் மனதில் உள்ள அச்சத்தை தயை கூர்ந்து என்னிடம் கூறுங்கள் உமது உதவி தேவையில்லை மகாராணி மண்டோதரி எமக்கு எந்த சிந்தனையும் இல்லை நீ உறங்கு யாம் பாதம் பற்றுகிறோம் என்றும் விபீஷ்ணர் கூறும் அறிவுரையை இன்றேனும் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் யுத்தத்தின் அழிவுகளை இப்பொழுதும் தடுக்கலாம் சேத்தையே ஸ்ரீராமரி மண்டோதரி இன்று வரை நீ எந்த பெண்ணின் மீது மோகம் கொண்டாயோ அவர்களை உன் பலத்தை பிரயோகித்து உமதாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இன்று மரணத்தின் தேவியோ அவளே முன் வந்து தன்னை ஏற்கும்படி கூறினார் ஆனால் நீ பயந்தோடியது ஏனோ நீ யார் என்று கூறு யாம் உமது பலமாவோ இருப்பதால் தான் திருலோகமே உமக்கு மரியாதை அளிக்கிறது இன்று நீ அச்சத்திற்கு அடிமையானதால் நீ எம்மை கலங்கம் செய்து விட்டாய் ராவனா லங்காதிபதியே நீ எனக்கு துக்கத்தோடு வெட்கத்தையும் சேர்த்து விட்டாய் அதை கூற நீ யார் நீ கற்ற கலைகளின் உருவம் நான் இது நாள் வரை நீ என்னை பெற்றதால் தான் வெற்றியை பெற்றாய் ஆனால் இன்றோ துச்சமான மரணத்திற்கு அஞ்சி எமது கௌரவத்தை தளர்த்து விட்டாய் நீ சாமர்த்தியமற்றவன் என்பதை இந்த புவிக்கு உணர்த்து விட்டாய் தசானந்தனே எமை அழைக்கும் நீயா யாம் வீரமா துணிச்சலோடு உடன் பிறந்த அனிச்சை செயல் இன்று வரை நீ தைரியத்தை திரட்டினாய் உனது பகைவர்களை புரட்டினாய் ஆனால் இப்பொழுது நீ தைரியத்தையும் இழக்க துணிந்து விட்டாய் விஸ்வரூபம் கொண்ட நீயா கலக்கம் கொள்ளாதே லங்கேசா யாம் தான் உமக்கு பிரியமான மித்திரனாக அகங்காரம் நீ மரணத்தை கண்டு அஞ்சுபவன் இல்லை மரணம் தான் உன்னிடம் கெஞ்சுகிறது உன் பெயர் சொன்னாலே மற்றவரது மனதில் பயம் ஜனனம் அடைந்து விடும் உனை மிஞ்சியில் சூழில்லை உனை வெல்ல ஆளில்லை ஏனெனில் நீ திருமூர்த்திகளையே வெற்றி கொண்டவர் யாம் திருமூர்த்திகளையே வெற்றி கொண்டவர் திருலோகத்தையே வெற்றி கொண்டவன் எதிர்கால இல்லை
வரும் பொருளே ஸ்ரீராமனே சரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே ஸ்ரீராம சரிதம் கே அனுகிரகம் பெறலாம் நாமே மங்களரூபம் மங்களமருள்வா மனதிலே தியானம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ நரஹரி பல சுகங்களை தருவது ராமாயண சுப காவியம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஸ்ரீராம் ஜெய ராம் ஜெய ஜெய ராம் ஸ்ரீராம் 